این استرس باعث بیماری میشه استرس باعث کاهش خوراک گلتون میشه سلام امروز میخوام در رابطه با راهکارهای کاهش استرس در پرورش کبک مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم همونطور که میدونید کبک ها حیوانات وحشی هستند بیشتر در کوهستان ها و مزارع اینها زندگی می کنند به سر و صدا بسیار حساسند در واقع حیواناتی بسیار ترسو هستند حتی از بلدرسین ها هم اینها ترسو تر هستند و به هر صدای اینها واکنش نشون می دن. در واقع اینها از ترسشون هست و از وحشتی که از سر و صدا دارند به همین خاطر ما راهکارهایی داریم که میزان استرس رو در فارم خودتون در واقع کاهش بینید اولین راهکار این هست که از نگهداری حیواناتی که در داخل فارم وجود دارن مثل سگ یا سایر حیوانات که پارس میکنن صدای بیشتری دارن و این صدا به داخل فارمتون منتقل میشه و گله این رو احساس میکنه و خیلی ترس شدیدی در واقع اینها احساس میکنن این استرس باعث بیماری میشه استرس باعث کاهش خوراک گلتون میشه و همین خاطر سعی کنید از نگهداری حیوانات در داخل فارمتون پرهیز کنید این فقط مربوط به پرورش کپک نیست در پرورش بوغلمون در مرغ گوشتی تخم گذار سعی کنید دوستان این مسئله مربوط به سگ رو در داخل فارم در واقع حل کنند دومین مورد سر و صدایی است که توسط کارگر ایجاد میشه با کفش های غیر استانداردی که کارگران یا مدیران فنی دارن میپوشن و استفاده میکنن این سر و صداها باعث ایجاد استرس در محوطه فارمتون میشه و باعث ترس در واقع کبک ها میشه نکته بعدی خلاص شدن از دیواره ها و کنز هایی که در سالن شما وجود داره سالن های مستطیل یا مربع که گوشه هایی دارن سعی کنید با یک در واقع کارتون بندی یا پن بندی سعی کنید اینها رو به صورت منحنی در بیارید که این کنز ها رو در واقع بپوشونید چون کبک ها در واقع از کنز می ترسند از گوشه می ترسند سعی کنید اینها رو در داخل فارم خودتون حل کنید نکته بعدی ورود افراد متفرق است دوستان ببینید شما وقتی با کپ کار می کنید دان می دید غذا می دید آب می دید و ملتی ویتامین می دید یا برحال نظافت رو در داخل فارم خودتون رعایت می کنید و کارهای نظافتی رو انجام می دید افراد متفرقه رو معمولا اینها میشناسن سعی کنید از ورود افراد متفرقه به داخل فارمتون ضد خودداری کنید چون باعث ایجاد ترس و در واقع استرس در گله و فارمتون میشه نکته بعدی قفس های غیر استاندارد هستند قفس هایی هستند که در واقع میله های اینها از همدیگه جدا شدن یا در حال جدا شدن هستند یا ایجاد سر و صدا میکنن اینها رو سعی کنید دوستان از قفس های استاندارد استفاده کنید از قفس های مطمئن استفاده کنید که ایجاد سر صدا در داخل فارمتون نکنه مورد بعدی تنش های گرمایی هست تنش گرمایی استرس بیشتری رو به فارمتون وارد میکنه دوستان سعی کنید با دادن آب خونک که میزان استرس رو پایین میاره با دادن الکترولیت ها که باز میزان استرس گرماییتون رو پایین میاره و همچنین با دادن ویتامین سه که باز هم استرس گرمایی شما رو پایین میاره با این سه مورد سعی کنید تا حدودی میزان استرس گرمایی خودتون رو پایین بیارید وقتی استرسی مقدار پایین اومد از طرفی تحویر رو هم کنترل کنید میتونید بر استرس گرمایی خودتون غلبه کنید نکته بعدی استرس های سرمایی است دوستان استرس سرمایی هم سعی کنید دمای خودتون رو بین 22 تا 25 درجه سانتیگراد حتما کنترل کنید هیتر های خودتون رو کنترل کنید در زمان هایی که میزان سرما بالا هست یا در اقلیم هایی که شما میخواید پرورش بدید میزان سرما در اون اقلیم ها بالاتر هست سعی کنید که هیترها و گرماده های خودتون رو کنترل کنید و اون میزان درجه حرارتی که به صورت استاندارد باید اینها بتونن استفاده کنند تا محصول بهتری بگیرید بتونید اینها رو 
داشته باشید و این درجه حرارت ها رو در واقع کنترل کنید. نکته بعدی استفاده از دانخوری و آبخوری های مناسب است. همین که دوستان از دانخوری و آبخوری مناسب استفاده کنید هم به تعداد استفاده کنید. هر چقدر دانخوری و آبخوری شما کم باشه به همون اندازه میزان استرس این پرنده بالا میره. از اونجایی که خدمت رو نرز کردم پرندگان بسیار پر استرس و به سر و صدا هم حساسیت بیشتری دارن میزان تولیدتون میاد پایین میزان تخمتون میاد پایین بعد میزان گوشتتون میاد پایین سعی کنید با رعایت این نکات میزان استرس رو و سر و صدا رو در فارم خودتون پایین تر بیارید تا بتونید سود بیشتری رو از پرورش کپ به دست بیارید نکته بعدی افزایش شدت نور هست دوستان کپک ها به شدت نور بسیار حساسن سعی کنید که میزان نور رو بر اساس جداول استاندارد تنظیم کنید بین 10 لوکس تا 20 لوکس اینها رو تنظیم کنید تا بتونید در واقع محیطی آرام رو برای پرورش کپ شما داشته باشید از اونجایی که به حال اینها حیواناتی هستند که در کوهستان ها در مزارع در جاهای بسیار آرام زندگی خودشون رو کردن وقتی به صورت متراکم در یک جا اینها رو نگهداری میکنیم سعی کنیم که محیط آرامی رو برای اینها تعبیه کنیم تا بتونن در این محیط آرام به فعالیت های خودشون به خوراک خودشون تغذیه خودشون و تولید خودشون ادامه بدن خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید سی و شی رو لایک یادتون نره اگر در رابطه با استرس گرمایی، استرس سرمایی یا هر گونه استرس سر و صدا دوستان سوالاتی داشتن حتما کامنت کنند تا در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ داده بشه وقتتون بخیر خدا نگهدار